তোমরা যারা নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা নিশ্চয়ই রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছ আর মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন নিশ্চয় উকি ঝুঁকি দিচ্ছে ভাবছো রসায়ন বিষয়টা আসলে কি এটা আমরা কেন পড়ব এটা আমাদের কি এমন কাজে লাগবে অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে রসায়নের কোনো সম্পর্ক আছে কি আমরা চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে এই সম্পর্কে তোমাকে ধারণা দেওয়ার আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে প্রথমে আমরা জানব রসায়নটা কি যে শাস্ত্রে পদার্থের ধর্ম পদার্থের গঠন ব্যবহার পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটি হল রসায়ন রসায়ন প্রাচীন ও প্রধান বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে অন্যতম রসায়নে নানা ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি ধ্বংস বৃদ্ধি রূপান্তর উৎপাদন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় রসায়নের চর্চা কয়েক শতাব্দী থেকেই হয়ে আসছে ভারতবর্ষে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বেই কাপড়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে রঙের ব্যবহার শুরু হয়েছিল প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ স্বর্ণ আহরণ করত এবং তা অভিজাত ও মূল্যবান ধাতু হিসেবে ব্যবহার করত যা আজও আমাদের সবার কাছেই সমাদৃত প্রাচীন ও মধ্যযুগে রসায়নের চর্চা আল ক্যামি নামে পরিচিত ছিল আল ক্যামি শব্দটি আরবি আল কিমিয়া থেকে উদ্ভূত যা দিয়ে মিশরীয় সভ্যতাকে বোঝানো হতো প্রাচীন মিশরীয়রা রসায়নের চর্চার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা বহুলাংশে মিটাতে সক্ষম হয়েছিল সেই সময় আরোপের অন্যতম একজন বিজ্ঞানী জাবির এমনে হায়ান রসায়নকে একটি গবেষণাগারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন এই জন্য জাবির এমনে হায়ানকে রসায়নের জনক বলা হয় যদিও রসায়নটাকে বর্তমান পর্যন্ত আনতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ করার মতো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিজ্ঞানী ডেমোক্রিটাস বিজ্ঞানী এরিস্টটল জন ডালটন অ্যান্টনি ল্যাবুসে রোবার্ট বয়েল স্যার ফ্রান্সিস সহ আরও অনেক বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ল্যাবুসেকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় তুমি কি জানো রসায়নের পরিধি বা ক্ষেত্র কত বড় আসলে রসায়নের পরিধি বা ক্ষেত্র বলে শেষ করা যাবে না আসলে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই রসায়নের পরিধি তুমি যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করো তাতে যে অক্সিজেন গ্রহণ করো এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করো তা কিন্তু রসায়নেরই উপাদান তুমি যে খাবার পানি পান করো বা বিভিন্ন খনিজ লবণ গ্রহণ করো তা কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি যার সাথে রয়েছে রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুমি জমিতে যদি সার ব্যবহার করে থাকো বা তোমাদের বাবা যদি জমিতে সার ব্যবহার করে নিশ্চয়ই তুমি সেটি দেখেছ তুমি জানো কি এই সারের যে উপাদানগুলো এটি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত যা রসায়নের অন্যতম বিষয় আমরা যে কাগজগুলো ব্যবহার করি তা কিন্তু আসলে সেলুলুস এই কাগজের যে প্রধান উপাদান সেলুলুস তাও কিন্তু রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু কাগজ তৈরি করা হয় রসায়নের সাথে বিভিন্ন বিজ্ঞানের কিন্তু সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেমন জীব বিজ্ঞানের সাথে রসায়নে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উদ্ভিদ যে চালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে সে সময় কিন্তু পানি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং পরিবেশে অক্সিজেন ছড়িয়ে পড়ে সেটি কিন্তু রসায়নেরই ব্যাপার এছাড়াও আমাদের দেহের মধ্যে তথা প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা বিক্রিয়া সংগঠিত হয় যা কিন্তু রসায়নের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব পদার্থবিজ্ঞানের সাথেও কিন্তু রসায়নের অতপ্রত সম্পর্ক রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে যে চৌম্বক তত্ত্ব বিদ্যুৎ তত্ত্ব বা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তা কিন্তু রসায়নেরই অংশ রসায়ন ছাড়া পদার্থবিজ্ঞান যেমন অচল 
তেমনি পদার্থ বিজ্ঞান ছাড়া রসায়নের বিভিন্ন রকমের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করাও কিন্তু অনেক জটিল হয়ে পড়বে এই জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের সাথে সাথে গণিতের সাথেও রসায়নের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান কারণ গণিতের বিভিন্ন সূত্র ব্যবহার করে আমরা রসায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব বা হিসাব নিকাশ করে থাকি তুমি কি জানো রসায়ন পাঠের গুরুত্ব কতটা বেশি আসলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে তুমি যদি তোমার মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা করতে থাকো সব ক্ষেত্রে কিন্তু রসায়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে ধরো তুমি ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করলে তুমি কি জানো যে ব্রাশটি তুমি ব্যবহার করছো এটি একটি পলেবার যৌগ যা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন করা হয় আর যে পেস্ট তুমি ব্যবহার করেছো তাও কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত শুধু কি তাই আমরা যে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করি জমি থেকে পোকামাকড় দূর করার জন্য তাও কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পদার্থ যার সাথেও কিন্তু রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তুমি অসুস্থ হলে প্যারাসিটামল ডিসপ্রিন বা অ্যান্টাসিড খেয়ে থাকো এই ঔষধগুলো কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই তৈরি করা রয়েছে কাজে এগুলোর সাথেও রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এছাড়াও আমরা যখন মৃত্যুর মুখে পতিত হই অথবা যে কোনো প্রাণী যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার শরীরের মাংসগুলো ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে পচিয়ে কিন্তু মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে এক কথায় যদি বলি জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সাথে কিন্তু রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যেমন তুমি দেখো আম যখন কাঁচা থাকে তখন সেটিকে সবুজ দেখায় পাকলে হলুদ দেখায় এর কারণ জানো কি আসলে আমের মধ্যে এক ধরনের সবুজ বর্ণধারী পদার্থ থাকায় কাঁচা অবস্থায় আমটি সবুজ থাকে কিন্তু ইথিলিনের উপস্থিতিতে আম যখন পাকে তখন হলুদ বর্ণধারী পদার্থের সৃষ্টি হয় ফলে আমটাকে তখন হলুদ দেখায় একইভাবে কাঁচা আম খেয়ে দেখেছ সেটি কেমন টক লাগে আসলে আম সহ বিভিন্ন ফলের মধ্যে থাকে সাকসেনিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড টার্টারিক অ্যাসিড সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড ফলে আম বা অন্যান্য ফল কাঁচা অবস্থায় টক লাগে কিন্তু আম যখন পাকে তখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ উৎপন্ন হয় ফলে আম পাকলে মিষ্টি লাগে তুমি প্রতিনিয়তই ক্যারোসিন প্রাকৃতিক গ্যাস বা মমের জ্বলন বা দহন ঘটে থাকো নিশ্চয় জানো কি এর সাথেও রয়েছে রসায়নের গভীর সম্পর্ক ক্যারোসিন প্রাকৃতিক গ্যাস বা মমের দহন করলে তথা পোড়ালে এগুলো থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড জলীয় বাষ্প তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় উৎপন্ন তাপটাকেই কাজে লাগিয়ে আমরা রান্না সহ বিভিন্ন কাজ করে থাকি তুমি কখনো পেটের অ্যাসিডিটিতে ভুগেছ নিশ্চয় তখন কি ওষুধ খেতে দেওয়া হয় অ্যান্টাসিড জাতীয় ঔষধ তুমি জানো কি এই অ্যান্টাসিড জাতীয় ঔষধ কি করে আসলে আমাদের পাকস্থলিতে যখন অ্যাসিডিটি হয় তখন পেটের মধ্যে অর্থাৎ পাকস্থলিতে অবস্থিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় আর আমরা যে অ্যান্টাসিড খাই সেটি হলো খার জাতীয় ঔষধ অর্থাৎ অ্যান্টাসিডে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড জাতীয় ক্ষারীয় পদার্থ থাকে এই দুটি বিক্রিয়া করে প্রশমিত হয়ে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয় ফলে আমরা অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি পাই তাই রসায়ন পাঠ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ রসায়ন পাঠের মাধ্যমে আমরা একে সঠিক কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং যে ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেটার থেকেও আমরা দূরে সরে যেতে পারি যেমন অতিরিক্ত কীটনাশক আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এছাড়াও ফর্মালিন জাতীয় পদার্থ মাছ মাংসে ব্যবহারের ফলেও আমরা নানান রকম ক্ষতির সম্মুখীন হই কাজে রসায়ন পাঠের মাধ্যমে আমরার উপকার এবং ক্ষতিকর দিক জেনে সেখান থেকেও নিরাপদ থাকতে পারি তুমি কি জানো যে কোনো বিজ্ঞান বা গবেষণা করার ক্ষেত্রে কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয় 
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হয় সর্বপ্রথম অর্থাৎ তুমি কোন বিষয়ে গবেষণা করতে চাও সেই বিষয়বস্তুকে তোমার প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে এরপর বিষয়বস্তু সম্পর্কে তোমার সাম্যক জ্ঞান থাকতে হবে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে সেই বিষয় নিয়ে নিশ্চয় গবেষণা করতে পারবে না এরপর তোমাকে সেই বিষয়ে কাজের একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে করার পর ফলাফল কি হতে পারে সেই সম্পর্কে একটু আগাম ধারণা থাকা দরকার এরপর পরীক্ষণ ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে তথ্য উপাত্ত এর সংগঠন এবং বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সর্বশেষ তোমার গবেষণাটা মানব কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে রসায়নের ক্ষেত্রে আমরা আর বেশ কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করব। সেটি হচ্ছে রসায়নের জন্য তোমাদের ল্যাবরেটরি রয়েছে যেখানে তোমরা রসায়নের বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করতে পারো এবং বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারো তবে মনে রাখতে হবে যখন তুমি ল্যাবে প্রবেশ করবে তখন তোমাকে বেশ কিছু জিনিস তোমার নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অ্যাফ্রন যেটি তুমি শরীরে পড়ার মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারো ব্যবহার করতে হয় সেফটি গগলস যার সাহায্যে চোখটাকে নিরাপদ রাখতে পারো হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে পারো এবং মাস্ক ব্যবহার করতে পারো এছাড়া আরও বিভিন্ন রকমের নিরাপদ সামগ্রী ব্যবহার করতে হয় যেটি তুমি তোমাদের বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে এবার আমরা জানব বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ও সাংকেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট পদার্থের ঝুঁকি সম্পর্কে তুমি যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি বিস্ফোরক পদার্থের চিত্র এই চিহ্ন বিশিষ্ট পদার্থ থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে এসব পদার্থে আঘাত লাগলে বা আগুন লাগলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতে পারে যার জন্য শরীরে এবং গবেষণাগারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে তাই এই দ্রব্যগুলো খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদার্থ হচ্ছে টিএনটি জৈব পার অক্সাইড নাইট্রোগ্লিসারিন ইত্যাদি এবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে দাহ্য পদার্থের চিত্র অ্যালকোহল ইথার ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ এইসব পদার্থে দ্রুত আগুন ধরে যেতে পারে তাই আগুন বা তাপ থেকে সবসময় এই সকল পদার্থকে দূরে রাখতে হবে এবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে বিষাক্ত পদার্থের চিত্র এই চিহ্নধারী পদার্থ বিষাক্ত প্রকৃতির তাই শরীরে লাগলে বা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের নানা ধরনের ক্ষতি হতে পারে বেঞ্জিন ক্লোরোবেঞ্জিন মিথানল এই ধরনের পদার্থ এই ধরনের পদার্থ ব্যবহারের আগে অ্যাপ্রন হ্যান্ড গ্লাভস সেফটি গোগলস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে এইবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে উত্তেজক পদার্থের চিত্র সেমেন ডাস্ট লঘু অ্যাসিড খার নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ ত্বক চোখ শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতি করে তাই এই ধরনের পদার্থ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রন হ্যান্ড গ্লাভস সেফটি গোগলস এগুলো ব্যবহার করতে হবে এবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি হলো স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থের চিত্র এই ধরনের পদার্থ ত্বকে লাগলে বা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে স্বল্প মেয়াদি বা দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতি সাধিত হতে পারে এইগুলো শরীরের মধ্যে গেলে ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ কিংবা স্বাস্থ্যতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে তাই এই সকল পদার্থ থেকে দূরে থাকতে হবে অথবা তর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেঞ্জিন টোলিন জাইলিন ইত্যাদি এবার যে চিহ্নটি তুমি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের চিত্র ইউরেনিয়াম রেডিয়াম ইত্যাদি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এই ধরনের পদার্থ আমাদের ক্যান্সার বিকালাঙ্গ সহ বিভিন্ন রকমের ক্ষতি সাধন করতে পারে কাজী এই সকল পদার্থ থেকে সব সময় আমরা দূরে থাকার চেষ্টা করব এবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পদার্থের চিত্র এই ধরনের পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক তাই এই সকল পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লেড মার্কারি ইত্যাদি 
এগুলো আমরা কোনোভাবেই পরিবেশের কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলব না এগুলো আমাদের ব্যবহারের পর প্রয়োজন না হলে সেটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করে পুনরায় অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করব। এবার যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ এটি হলো ক্ষত সৃষ্টিকারী পদার্থের চিত্র অর্থাৎ এই চিহ্নধারী পদার্থ শরীরে লাগলে ক্ষত সৃষ্টি হয় শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে অঙ্গের ক্ষতি সাধন হতে পারে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি এই সকল পদার্থ থেকে দূরে সাজব অথবা সাবধানে ব্যবহার করব আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে তোমাদেরকে রসায়ন সম্পর্কে একটু হলেও ধারণা দিতে পেরেছি আজ তাহলে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম